chapter number 5 introduction to c++ programming c++ programming is an object oriented programming c++ is an incremental version that is c++ c++ developed the name of the Bernay Strohstrup we have used in any language we have used in any language we have used in any language that's why we have a lot of characters in C++. Here is a group of characters in character set. That is the set of valid characters in a language which is the fundamental unit of the language. It is collectively known as character set. Either language in the name, it is the same as 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 it is the same. C++ இல் இவா அஞ்ச ஐட்டி இவைசிச்சிட்டுண்டு அதில் அந்தாமத்தேது letters ரண்டாமத்தேது digits மூனாமத்தேது special characters நாலாமத்தேது white spaces அஞ்சாமத்தேது other characters இவையில் letters நே நமக்கார்யாம் அதையது A to Z upper caseம் lower caseம் ஐட்டுள்ளதானு letters digits 0 to 9 special characters என்ன வருந்து plus minus, star, slash, etc. and so on. அது போல்தன் white spaces என்ன வரைந்து space bar, new line, horizontal tab இவையக்கேன் white spaces என்ன வரைந்து other characters இதானு பாலருக்கும் confusion ஆய் வெரிந்து other characters என்ன வருந்து மைலை பரந்ததில் உல்ப்படாத்த கொருச்சி letters நம்மல் கண்டுட்டுண்டாவும் அதையது A, E இதுக்கே கம்பேன் ஜேது கொண்டு ஒரு letters நம்மக்க Nampalah dah angin ya use je yang ni lla, engkau nampalah angin tu letters, pale edtom, nampalah pale edtom tu kan datang down. Ia aski tu fifty six ni lla, all characters ni mana, others, other characters ni apa yang tu? Tokens. Nampal, nampalah bahasa ni, orang letters pade cikar ni lla, adu wech, orang words ni build je yang dorong. Udah hari ni tu perayaan ni engkau apple, a p p l e, itren characters. கூட்டி வேச்சுகொண்டு ஒரு வேடு நிருமிக்குகையானு Apple என்ன இ Apple என்னதினே நம்முக்கு General IT Word என்ன வேணங்கள் நம்முடை பாஷயில் பார்யாம் பக்சே ஆ வேடு என்னது Program இந்த பாஷயில் நம்முடு அதினே Token என்ன விலிக்குந்து அத்திரை உள்ளு Token is the smallest individual unit of a program or token are the fundamental building blocks of the program இ டோக்கன்ஸ் இனே Lexical Unit என்னும் பரையாரண்டு C++ அஞ்சு தரத்தில் இல்ல டோக்கன்ஸ் பிருவைடியுன்னுண்டு அவை எதக்கு என்று வேச்சால் Keywords, Identifiers, Literals, Punjators and Operators அதில் ஒன்னாம் அத்தது Keywords, the words that convey a specific meaning to the language compiler are called Keywords அது என்றான் வேச்சால் கம்பைலரனி ஆ வேட்ஸ் கொண்டில்ல மீனிங் ஓல்டி டிப்பான் ஜீது வைச்சிட்டுண்டாம். அது போல்த்தனே நம்முடு C++ என்ன programming language குரச்சு key words ஓல்டி ரிசர்வு செய்து வைச்சிட்டுண்டு அவையானு for, break, care, switch, void, law இது போல் 48 key words C++ இல் ஓல்டி ரிசர்வு செய்து வைச்சிட்டுண்டு நம்மக்கு அது நம்முடை அவர்ஷித்தின் அனிச்சரிச்சு define சியான் பட்டில்லா because it is already defined in the compiler அடுத்தது identifiers identifiers are user defined words that are used to name different program elements such as memory location, statements, function, objects, classes, etc. प्रोग्रामिल वेरिना ओर फांशनु अधिलेंगिल ओर मम्मरे लोकेशन अम्चेट्टिनु मोक्के नमक्क इष्टमुल्ला ओर पेरि कोड़कान बट्टु अंगने नम्मोड़ इष्टत्तिन अनिसरिच्चि पेरि कोड़कान बट्टुन्न दानु identifiers The identifiers assigned to statements are called labels. இல் லேபல் என்னது ஒரு statement இன்ன ரப்பர்சியன் வேண்டிப் புள்ளதானு. 
ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലേബൽസ് ദ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു റെഫർ എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ കോൾഡ് ഫങ്ഷൻ നെയിംസ് ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡൻറ്റിഫയറാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഈസ് ആൻ ആർബിട്രറി ലോങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്കോർ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സോ ഡിജിറ്റ്സോ അണ്ടർസ്കോറോ ആവാം സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി എ ലെറ്റർ ഓർ അണ്ടർസ്കോർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവണം ഒരു അണ്ടർസ്കോർ ആവണം തേർഡ് വൺ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ്സിനിടയിലും സ്പേസ് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ അലൗഡ് അല്ല കീവേഡ്സ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കീവേഡ്സ് ഒരിക്കലും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നത് ഒരു കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ ഈക്വൽ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് സി എ ടി കാറ്റ് എന്നത് അപ്പർ കേസിൽ ഞാൻ എഴുതി അതുകൂടാതെ ലോവർ കേസിലും സി എ ടി എന്നെഴുതി നമ്മൾക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പർ കേസിൽ എഴുതിയതും ലോവർ കേസിൽ എഴുതിയതും സെയിം അല്ല അടുത്തത് ലിറ്ററൽസ് നമുക്ക് ഒരു നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വല്ല വാല്യൂസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് പൈ അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എക്സെട്ര അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതിനൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിലനിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അവയെ ലിറ്ററൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വി യൂസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോക്കൺ കോൾഡ് ലിറ്ററൽസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് നെവർ ചേഞ്ച് ദർ വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം റൺ ഒരു പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോക്കൺ അതാണ് ലിറ്ററൽസ് അവയെ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽസ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽസ് എന്നത് സാധാരണ ഇൻഡിജേഴ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് വോൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രാഷണൽ പാർട്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ പോയിൻ്റ് സീറോ ഫോർ എന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽ അല്ല അതിൻ്റെ വൺ ടു ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽ ആവുകയുള്ളൂ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽ ആകുന്നു ഇൻ കേസ് അതിൽ ഫ്രാഷണൽ പാർട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോഴും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഈ രീതിയിലാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ലിറ്ററൽസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അടുത്തത് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് ഓരോ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ജെൻഡറിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് എഫ് എന്നോ എം എന്നോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ സ്കെപ്പ് സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവയുടെ തുടക്കം എപ്പോഴും ഒരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ എ പെയർ ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നത് ഒരു പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം അവ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്തും സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്തും ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്തത് പഞ്ചുവേറ
ഫുൾ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ടെൽ ദ കമ്പൈലർ അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പൈലറിന് ആ ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പൈലറിനോട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടാൽ കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലാവും ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കമ്പൈലർ ആ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ കാൾഡ് ഓപ്പറൻസ് ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് ഡാറ്റയുടെ പുറത്താണോ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പറൻസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിത്തമാറ്റിക് റിലേഷണൽ ലോജിക്കൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടീഷണൽ അടുത്തത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഐ ഡി ഇ ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഐ ഡി ഇ ഒരു എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കമൻ്റായിട്ടോ മെയിലായിട്ടോ എസ് എം എസ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാ